আমরা আবার সামারিটা একটু দেখে নেই এটা অনেক বড় একটা মোটামুটি বড় একটা প্রুফ এবং আমরা আবার মেইন কনসেপশনটা একটু ডিল করি আমাদের সবকিছু একবারে ঘটনা শুরু হইছে এই সংজ্ঞা থেকে সংজ্ঞা থেকে অনুযায়ী আমরা সবকিছু বের করছি তড়িৎ বিভবের সংজ্ঞা হচ্ছে অসীম থেকে একক ধনাত্মক বিন্দু আদানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে সমবেগে আনতে বাহ্যিক বল বা এজেন্ট দ্বারা কৃত গাছকে বলা হয় ওই বা উক্ত বিন্দু তড়িৎ বিভব তাহলে আমরা একটা চার্জ প্লাস কিউ দ্বারা একটা ক্ষেত্র তৈরি করছি রাইট এই ক্ষেত্রের মধ্যে অসীম থেকে একটা একক ধনাত্মক আদানকে নিয়ে আসবো কিন্তু আনার শর্ত হচ্ছে সবকিছু ডিপেন্ড করতেছে এই কন্ডিশনের উপর সমবেগ আনতে হবে কেন সমবেগ আমি বলছি এটা কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায় তোমাদেরকে পড়ানো হবে তাহলে এখন আমরা অসীম থেকে নিয়ে আসবো রাইট তাহলে অসীম থেকে আমরা একটা একক ধনাত্মক বিন্দু আদান এটা অসীম এটাও অসীম এই বিন্দু অসীম যে কোনো জায়গা থেকে আনতে পারে অসীম থেকে একটা একক ধনাত্মক বিন্দু আদানকে আমরা এই বিন্দুর দিকে নিয়ে আসতেছি এবং আমরা বলছি যখন আনবো তাকে স্থিতিশীল অবস্থায় না তাকে গতিশীল অবস্থায় আনতেছি কারণ একে আমরা অবশ্যই এই বিন্দুতে আনতে হবে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখলে সবসময় কি হবে সে স্থিরই থাকবে গতিশীল অবস্থায় আনলেই শুধুমাত্র ওকে অসীম থেকে এখানে আনতে পারবো তো আমরা একটা সমব্যাগ আমরা ধরছিলাম যে ধরে নিছি এটা তুমি অন্য যে কোনো ব্যাগ ধরতে পারো আমি ধরে নিছি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে ওকে আনতেছি আনার ক্ষেত্রে যে মুহূর্তে ওয়ান মিটার পার্সেন্ট বেশি যে মুহূর্তে বাউন্ডারিটাকে ক্রস করবে করার মাত্র তার উপর হচ্ছে কুলম্বল অ্যাপ্লাই হওয়া শুরু হবে কোন কোন চার্জটা দ্বারা প্লাস কিউ চার্জ দ্বারা কুলম্বল অ্যাপ্লাই হওয়া শুরু হবে ওর উপরে আর কুলম্বল অ্যাপ্লাই হওয়া শুরু হইলে তার মধ্যে তরণ হইতে পারে আর সেই তরণকে প্রতিহত করার জন্য বা তরণকে শূন্য করার জন্য সমবেগ বজায় রাখার জন্য এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে যে ফোর্সটা অবশ্যই কুলম্বলের সমান এবং বিপরীতমুখী এবং আমরা জানি যতই কাছে যাবে কুলম্বল আস্তে আস্তে তত বাড়তে থাকবে ফলাফল হিসেবে সমবেগ ধরে রাখার জন্য এক্সটার্নাল ফোর্স থাকলেও আমাকে কি করতে হবে সাথে সাথে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আমরা কি এটা বুঝতেছি যে আমরা অসীম থেকে যখন একে এক্স বিন্দুতে আনবো তখন যে এক্সটার্নাল ফোর্সের মাধ্যমে আনবো এক্সটার্নাল ফোর্সটা ধ্রুব বল না পরিবর্তনশীল বল তাহলে আমরা যে কৃত কাজ বের করতে যাচ্ছি এই কৃত কাজটা হবে পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজ এবং পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজের ফর্মুলা আমাদের জানা আছে ডাব্লিউ কেল টু ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ভেক্টর ডট ডি এস ভেক্টর মানে হচ্ছে এফ ডি এক্স কস থিটা সেখান থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে বাকি ক্যালকুলেশন আগায় নিয়ে গেছি তো সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা এই এফ ই এক্স টিকে কেন এফ সি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে দিছি বা কেন এটাকে এটাতে কনভার্ট করলাম এটার মেন রিজন বা কারণ হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আমি তখনই কমপ্লিট করতে পারবো যখন এই এফটাকে এক্স এর ফাংশন হিসেবে প্রকাশ করতে পারবো রাইট তো এফ এক্সটার্নাল ফোর্সকে এক্স এর ফাংশন হিসেবে প্রকাশ করার একটাই উপায় যে এফ রাইট আবার এই এই জিনিসটাকে এই দুইটা ব্যাক্টরকে যখন ডট গুণ ফলে ভেঙে ফেলছি তখন হচ্ছে গিয়ে আবার ডিএক্স এর মান বসেছি আবার ডিএক্স এর মান হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ কেন নেগেটিভ কারণ দূর থেকে কাছে আনতেছি আর কাছে আসা মানে শেষের দূরত্ব ছোট আর দূর থেকে আসে মানে আদি দূরত্ব বড় আর পরিবর্তন বের করে শেষের মান মাইনাস আদি মান ফলে একটা মাইনাস থাকবে এই মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে প্লাস ফলাফল হিসেবে হইতেছে গিয়ে ইকুয়েশন কোথায় চলে আসছে ইসি ডিএক্স আর কস থিটার জায়গায় কস কত বসবে ওয়ান এটি কারণ ইসি বা এফ সি একই দিকে কাজ করতেছে আর ডিএক্স টা কোন দিকে তার উল্টা দিকে কাজ করতেছে ফলে একশো আশি ডিগ্রি কার কার মধ্যবর্তী কোন একশো আশি ডিএক্স এফ সি সি এদের সবগুলোর সাথে কোন কত একশো আশি ডিগ্রি বিপরীত ফলাফল হিসেবে কজ ওয়ান এটি মান কত আসছে মাইনাস আসছে এই মাইনাসটা এখানে রয়ে গেছে রাইট বাকি কাজ হচ্ছে কি ইন্টিগ্রেশন এবং ইন্টিগ্রেশনটা কেমনে করছে সেটা আমরা দেখাইছি ওকে ক্লিয়ার তাহলে আমরা মনে হয় শিখে গেছি কিভাবে হচ্ছে তরিত বিভব বের করতে হবে তাহলে তরিৎ বিভবের সূত্রটা কি আমরা একটু ভালো করে লিখে ফেলি তরিৎ বিভবকে তোমাদের বইয়ে তরিৎ বিভবকে তোমাদের বইয়ে ডাব্লিউ দ্বারা না ভি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছে তাই আমরা ভি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করবো ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসেল অর নট রাইট কিউ বাই এক্স তোমাদের বই এখানে এক্স না দিয়ে কি দিছে আর দিছে কোনো সমস্যা নাই তুমি প্রমাণে সব জায়গায় আর ইউজ করবো তাহলে এখানে আর ইউজ করতে পারবো ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের একক ধনাত্মক বিন্দু আদানকে তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে অসীম থেকে সমবেগে আনতে কৃত গাজের মান এটা ভিটা হচ্ছে কৃত গাজের মান ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে যে প্রমাণটা করছি তরিৎ বিভব তার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যেটা হচ্ছে আমি আগের বার সময় লিখি নাই 
এটা যে কোনো চার্জ কর্তৃক সৃষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্রের জন্য তড়িৎ বিভব না এটা বিন্দু আদান দ্বারা সৃষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্রের তড়িৎ বিভব তাহলে বি কেয়ারফুল এই তড়িৎ বিভবের জন্য আগে আমাদের মেনশন করে দেওয়া উচিত তাহলে অবশ্যই আমাদের অবশ্যই আমাদের মেনশন করে দেওয়া উচিত যে এই তড়িৎ বিভব যেটা আমরা বের করছি সেটা যে কোনো চার্জের দ্বারা সৃষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্রের তড়িৎ বিভব না এটা একটা বিন্দু আদান দ্বারা সৃষ্ট ক্ষেত্রের তড়িৎ বিভব অর্থাৎ এই যে প্লাস কিউ চার্জ বা এই কিউ চার্জ দ্বারা আমরা যে ক্ষেত্র তৈরি করছি এই কিউটা হচ্ছে একটা বিন্দু আদান যদি এটা বড় সড় কোনো আদান হয় তাহলে বিভব বের করার এই সূত্রটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না অন্যভাবে সূত্র ডেভেলপ করতে হবে বা বানাইতে হবে তো প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে যে ফর্মুলাটা আমরা পাইছি তাহলে এটা সবসময় ম্যাথে তখনই ইউজ করা যাবে যখন হচ্ছে কোনো একটা বিন্দু আদানের দ্বারা ক্ষেত্রের বিভব বের করতে বলবে তখনই আমরা এই সূত্র ইউজ করতে পারবো মনে থাকবে ওকে এর পরের কাজ হচ্ছে এই বিভব যেটা হচ্ছে অসীম থেকে ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে কৃত গাছ সেই কৃত গাজের মান ডাব্লিউ যাকে আমরা ভি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছি এটা আমরা বের করছি মাত্র প্রমাণ করে ওয়ান বাই ফোর বাই এফসেল নট কিউ বাই এক্স এবং আমি ধরে নিচ্ছি এটা শূন্য মাত্র তো যেহেতু এটা এ বিন্দুর বিভব তাই আমরা এখানে ভি এর নিচে আমরা এ লিখে দিব ওকে তো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ফর্মুলাটা ইউজ করার সময় সবসময় মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই এই যে চার্জটা আছে আমি অলরেডি বলছি যে কুলম বলে যে সূত্র আছে ক্ষেত্র প্রাবল্যের যে সূত্র আছে সেই সকল জায়গায় যে চার্জ কিউ আছে কিউ ওয়ান আছে কিউ টু আছে এইগুলা তো কোনো প্লাস মেনাস ইউজ করবে না কিন্তু যখনই বিভব বের করবে তখন অবশ্যই কিউটা সাইন সহ বের কর ব্যবহার করবে যখনই এই বিভব বের করবে তখন এই কিউটা যখনই হচ্ছে এখানে বসাবা তখন অবশ্যই সাইন সহ বসাবা অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জ হলে প্লাস কিউ বসাবা ঋণাত্মক চার্জ হলে মাইনাস কিউ বসাবা এখন আমরা একটু দেখি যে কেন প্লাস বা মাইনাস সাইনটা আমরা বসাবো এটার কারণ হচ্ছে অসীম থেকে যখন হচ্ছে গিয়ে আমরা ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক ধনাত্মক বিন্দু আদানকে নিয়ে আসব তখন এজেন্ট দ্বারা কৃত কাজ দুই ধরনের হইতে পারে ধনাত্মক কাজ হইতে পারে ঋণাত্মক কাজ হইতে পারে তাই আমরা হচ্ছে এখানে প্লাস এবং মাইনাস সাইন ইউজ করতেছি এবং মজার ব্যাপার সেটা ধনাত্মক কাজ হবে না ঋণাত্মক কাজ হবে সেটা সম্পূর্ণরূপে এই কিউ এর উপর ডিপেন্ড করবে এবং এই কিউটা কি কিউ এর পরিচয়টা কিন্তু খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এই ক্যাপিটাল কিউটা হচ্ছে ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আদার তাহলে আমি একটু আবার লিখে দিচ্ছি এই কিউটা কি তাহলে এই কিউটা হচ্ছে ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আধান ওকে এবং এই কিউটাকে যখনই আমরা বসাবো অর্থাৎ বিভবের সূত্রে যখন ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আদান বসাবো তখন প্লাস অথবা মাইনাস সহ বসাবো এখন কথা হচ্ছে কেন প্লাস মাইনাস কারণ আমি অলরেডি বলছি ধনাত্মক ঋণাত্মক কাজ এই প্লাস মাইনাস অর্থাৎ ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আধানের প্রকৃতির উপরে নির্ভর করবে যে বাইরে থেকে একটা ধনাত্মক আধানকে আনতে কৃত কাজের মান প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে বা পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে আর কিছু জিনিসপত্র আমরা বোঝার চেষ্টা করি এটা আমরা এখন বুঝবো আমরা আরেকটা জিনিস এখান থেকে খেয়াল করতে পারি যে এই কাজের মান যদি ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী চার্জ ফিক্সড থাকে তাহলে শুধুমাত্র এক্স এর উপর ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ এবং ব্যস্তানুপাতে সম্পর্কিত এটা তো কনস্ট্যান্ট রাইট এটা কনস্ট্যান্ট এবং ম্যাক্সিমাম এইটাও কনস্ট্যান্ট থাকবে সাধারণত চেঞ্জ যেটা হয় সেটা হচ্ছে এক্স তাহলে আমরা কি সহজে দেখতে পাচ্ছি ভি এক্স এর সাথে ইনভার্সলি প্রপোশনাল বা ব্যস্তানুপাতে রিলেটেড অর্থাৎ এক্স যদি কমে ভি বাড়বে স্বাভাবিক ব্যাপার এটা কেন এটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এই ঘটনা থেকে দেখতে পারি আমরা আগের যে ফর্মুলাটা প্রুফের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা দেখাইছিলাম বা যে চিত্রটা আসছিলাম এটা সেম চিত্র এবং এটা থেকে আমরা দেখতে পারি যে এটা প্লাস কিউ চার্জ রাইট এই প্লাস কিউ চার্জ থেকে এ বিন্দু যত দূরে আছে আমি যদি একটা বি বিন্দু নেই এই জায়গার মধ্যে সেটা আরো দূরে থাকবে রাইট এখন বলতেছে এক্স যত বড় হবে এই বি তত ছোট হবে অর্থাৎ ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আদান থেকে যে বিন্দুর বিভব বের করব সেই বিন্দু যত দূরে হবে বিভব তত কম হবে কেন সেটা সহজে বোঝা যায় যেমন আমার যদি দুইটা বিন্দু থাকে এটা হচ্ছে এ বিন্দু আর এই জায়গায় কোথাও বি বিন্দু আছে এখানে হচ্ছে বি বিন্দু প্লাস ওয়ান কে বি বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে এ বিন্দুতে আনতে তার চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে রাইট কারণ বিতে আনতে খুব কম পরিমাণ সময় ক্ষেত্র প্রাবল্যের বিরোধিতা করতে হবে কিন্তু প্লাস ওয়ান কে এ বিন্দুতে নেওয়ার সময় অনেক বেশি সময় ধরে ক্ষেত্র প্রাবল্যের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে হবে ফলাফল হিসেবে এই প্লাস ওয়ান কে এতে আনতে বেশি কাজ করতে হবে এক্সটার্নাল ফোর্স কে আর বিতে আনতে এক্সটার্নাল ফোর্স কে কম কাজ করতে হবে ফলে বি বিন্দুর বিভব হবে কম আর এ বিন্দুর বিভব হবে কি বেশি রাইট যদি ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আদান হয় পজিটিভ তাহলে এটা বলা যাবে এখন কথা হচ্ছে আমরা বলছি দুই ধরনের কাজ আছে পজিটিভ কাজ এবং নেগেটিভ কাজ কেন সেটা আমরা একটু দেখি দুইটা ঘ
क्षेत्र जतटुकु बड़ा क्षेत्र तुकु बड़ा रही बलरेखार दिखा उल्टा प्लस बलरेखार दिखा बाहर दिखे माइनस बलरेखार दिखा भर दिखे गाउसते बलरेखा नहीं क्या कर बलरेखा नहीं अर्थात प्लस किऊ चार्जर जो बलरेखा बाहर दिखे माइनस किऊ चार्जर जो बलरेखा भर दिखे रईट एन जो प्लस वन चार्ज के भरे नहीं जाए धरल बिंदु थे बिंदु ते नहीं गलम एक्सटर्नल फोर्स कौन दिखे दीते हैं क्षेत्र फलाफल फलाफल सरण डट गुण फल के भेजे फेले कत आस वन रईट मान कि माइनस ऋणात्मक क्षेत्र में माइनस बसाइन सह बसा ओके